こんばんはこんばんはお疲れ様でしたありがとうございます今日はゆめりんさつこん昼夜皆さんありがとうございましたありがとうありがとうございます。ねえドレス姿綺麗だったびっくりしましたあの二、ー、つ二つドレスがあることって今まであったんかなびっくりしためっちゃすごいねすごい10周年<笑>おめでとうございます<笑>ねえどっちのドレスもめっちゃ可愛かったみかいさつかんまんもないからねねえそうだよねだいたいどっちかグループコンサートみたいな感じで夜が卒コンのこと多いですよねさっきさコンタクト取ってきたんやけどさ<笑>なんかゴロゴロするんやけどあとなんかなん取ったのにゴロゴロするなんですごいサステナブルそうサステナブルでももうずっとね STA で披露する時はセンターでやらせてもらっててだしソロソロで披露する時もセンターポジションを基本踊っとったけんもう自分のポジションがもう4年ぶりぐらい<笑>だったんですよだからもう最初本当にピンとこなくって<笑>ピンとこないっていうかなんていうの一回覚え直したらすぐすんなり入ってきたんだけど最初は「あっあっあっ」って悩みました<笑>そうずっとね違うポジションしてたから。何今の声<笑>すごいすごいあ西尾さん築城ありがとうございます<笑>お城が立ちました石田城はいえ昨日ねあのお母さんとあれ見てたんですよあの信長コンチェルトの映画を見てたからこの城が<笑>なんかすごい親近感湧いて嬉しいです。西尾さん。築城ありがとうございます。えー、ありがとう。なんか最近お母さんと。なんかさ。お父さんが仕事でおらん時とかに二人でご飯食べたりするんですよ。夜ご飯ね。その時に。あのネットフリの映画を毎回なんか3回ぐらいに区切ってみようって一個前は「花壇」を見たんですけど次は「信長コンチェルト」を見ました。すごい石田家小栗旬さん好きみたいに思われそう<笑>いや別にあの全く嫌いではない何こんそんなこと言える身分じゃないんですけど<笑>本当に偶然確かに<笑>でも素敵な俳優さんですね
どっちもお母さんが見たことない映画で見たいって言って見ました私は両方見たことあったそうドラマめっちゃ面白かったよね私もめっちゃ号泣した記憶あるドラマで。広島でお好み焼き食べてますいいなあ。なんかさ広島に住んだったらほなんか行くだろうと思って食べに行く機会がなかなかなくって地方の名物のものってさでも最近ねめっちゃ定期的に食べたくなるなんか一二ヶ月前ぐらいにどうしてもお好み焼きが食べたくって仕事帰りに一人であの行ったんですよあの私が好きなお好み焼き屋さんがあってチェーン店なんですけどでそこ行ったらなんかその時なんかな土日土日かなんか3連休かなんかでめっちゃ人が多い時間帯で,でしかも仕事帰りだったっけ7時とか8時とか。で多分夜ご飯時だったんですよもうめっちゃ並んどったけんすぐ諦めて<笑>ラーメン食べましたあタワーおいでませ元気さんクマタワーありがとうございますクマーありがとうありがとうございます、うん、石だけではお好み焼き作らないのあ、作るよあの広島の方の麺が入ってるやつはお父さん担当で関西の方のお母さん担当なんですけどでも何気に関西のを食べることが多いかも実家では多分なんか簡単に作れるしあの広島の方のやつだったらそのホットプレートで2枚しか焼けないじゃないですか2人分しかまずだからなんか関西の方が一気にバババーって焼けるから簡単にめっちゃ簡単ですよね広島のやつひっっくり返せると思います多分なんかおばあちゃんちにいとことお泊まりした時とかよくお好み焼き作りよったひっくり返してわかるカキ食べたい。うに、食べたい。美味しいものいっぱい。今日武蔵食べましたよ。だからあの。ホットミールもね、あったんですよ。昨日のリハの時と、お昼は。ホットミールいろいろ用意してくださってて。ね。私は本当に本当にお味噌汁とかコンソメスープとかコーンスープがあったんですけどもうスープ類がとにかく好きで私はもうあのお弁当はいいのでスープ類と米<笑>があったらもう本当に満足なので
どうか温かいスープをください<笑>って感じなんか昔ねあったんですよスープ味噌汁公演の時にお味噌汁とお弁当みたいな感じでお味噌汁がマストであるじ時代があったんですねもう本当にもうみんなね猫まんまみんな猫まんま食べてたうん私はあの本当にスープ類をあの望んでいるので<笑>なんか私福ちゃんが生誕祭のスピーチで割と要求をしてるイメージなんですよ要求というかこうなってほしいとかメンバーの声を代表して生誕祭のスピーチで言ってくれてるイメージがあって私は次の生誕祭でスープ類を<笑>お願いしようと思います本当に<笑>そう私の要求公園で<笑>プレイをお願いしようと思います本当にそうメンバーの声を代表してそれかあのそれあのポットがあるだけでいいです温かいポッとそしたらもうスープ持参するんで<笑>それとあと電子レンジ<笑>あったらとっても嬉しいですそうあとレッスン上にウォーターサーバー<笑>レッスン上にウォーターサーバーと電子レンジがあったらもう本当に幸せ。温かいものが好きなこと分かったそう温かいものだね本当に好きですねあのー、<笑>あのー、舞台の時も7人のお宅の舞台の時も女子楽屋で確認取ってたみんなに「温めましたか?」って「<笑>温めた方が絶対美味しいですよ」って促してた。マジその担当でしたお弁当確認して報告するのと電子レンジ担当でした本当に<笑>そう絶対に温めた方が美味しいからそうなんかさ普通の座り方してるのにさ左足がしびれたなんか今日ね2部のあのー、本編の最後のブロックで表題曲ブロックがあったんですけど5曲連続ぐらいで表題曲フルでやるっていうのがもう本当にいつ足がつ、あのー、ってもおかしくない<笑>ぐらいの状況でやっててしゃがんだ瞬間に本当につりあつりそうっていう感じになってて毎回。そうでもよかったなつらなかったそうセブン不足えー、でもねガブ飲みしてたんですけどね
開けるたびにごくごくごく<笑>ステージでちょっとことない<笑>なんだかんだ時期あるよ毎日使ってるからなんかさ今回のゆみりんの卒業コンサートをのレッスン中とかにさもし自分が卒業するときに卒業コンサートをさせてもらえるとしたらこういうふうにしたいなみたいな考えがすごいね、具体的になってそう考えさせられましたね考えさせられたというかなんかそう具体的なんか考えてる私も私はさっしーさんの卒業コンサートを見に行かせていただいた時に一気に卒業コンサートへのあのー、憧れが強くなってそっから絶対やりたいと思うようになりましたね。そうふーちゃんとね今日話しててね「絶対来てね」って言ってたね絶対行くよ」って。言ってくれた嬉しいふーちゃん合わせでスケジュール合わせるんで<笑>そうフ<笑>もしふーちゃんが平日の水曜日しか無理ってなったら水曜日になるかもしれない<笑>皆さん来てくれますか<笑>うんつりけんさんお仕事はありがとうございます築城つりけんさんありがとうありがとう。会社。ちくじょうだ。ちくじょうだ。嬉しい。なんだっけ、安土城。<笑>そう。卒業しないですよ。全く考えてないです。まだまだ。やらせてください。<笑>改めて指先まで綺麗なダンスだなって見たら見惚れてました。素直な<笑>素敵な時間ありがとう。こちらこそすごい読み間違いばっかり。こちらこそ嬉しいありがとう。ねえまだしびれとる左足。なんか叩いたら治るっていうじゃんなんかテレビとかも<笑>治れ治れ<笑>ね考え方昭和そう今日はねあの大きい会場だったからなんかねリハの時にちょっと客席でで見てたんですよもうさ遠い県さ近めの席だったとしても目が合っとるとかあんまり分かりづらいなと思って<笑>だからあの
歌わりとか自分が映ってるな映ってそうだなって瞬間はだいたいカメラを見るようにしてましたそうそれ以外の瞬間はねいろんなとこ見てたんですけどそう。そうとして引っ張ってるんですけど引っ張ってる途中なんですけどうー水のもん水えっそういっぱい水分取るようにくるのよもうみっちょあ足底変わってくれ変わるとこ足でいいマニアックあっおいヒーハー<笑>すごいこんな自然にヒーハーっていうなんて自分が<笑>びっくりジャッカン治ってきましたそうね、あのー、一部はねじりハーフツインで夜はハーフアップ高めのにしましたなんかさねじりハーフツインめっちゃ久しぶりにやったんやけどさあのお気に入り<笑>になった新衣装でハツイン系の時にいい感じになるようなめっちゃ可愛いね紺色のなんかさツインでさリボン2つつけたらさ甘々になりすぎるじゃないですかだから懸念点だったんですけど紺色のね形もリボンの形もなんか硬い感じリボンリボンリボンしてない感じのおしゃれなやつがあって選んだんですよそれをだからこれでねじりハーフツインしてこのアクセサリーつけたら絶対可愛い,いなと思ってやりました可愛かったあの白いリボンをねサラピに借りましたあれサラピのやつなんか一個前の新衣装の時にポニーテール系でしか使えないようなやつを選んじゃってあバカだと思ってで今回はツイン系で使えるリボンとカチューシャを選んだんですけどハーフアップの時にどっちも似合わなくって<笑>そうサラピンかりましたほんとにアクセサリー選び難しい毎回白いリボン探しやすくて助かりましたねそれおばあちゃんも言ってたよおばあちゃん見に来てたんですよ、うん、今ハーフアップで夜の。ちゃちゃんダンスにやられましたやったん嬉しいしい最近ねパフォーマンスちょっと上手になったんですよ
<笑>こういうの自分で言うことじゃないよねでもね思うんですよ自分で<笑>最近調子になったって思う体感<笑>なんか自分で言っておきながらさなんか恥ずかしくなってきたとか言って全然恥ずかしくない女<笑>浸ってましたコメント欄を見ながらこんな感じ喜んでたやばいまたしびれそうな形になってた足が。なんでまたパワーアップしたのそうなんでかと言いますと私は今あのプロデュース101のオーディション番組を見ていてそうそれであのなんかさ前にメールでレッスンの時の自分のモチベの上げ方をあの。やったったたていうのを言ったんですけどもう毎回デビューがかかったレッスンデビューがかかったステージ<笑>っていう意識でやってるんですよ。<笑>そうそしたらね本当に自分でも成長したって<笑>思いました。普段から普段からね意識をすごい高めておくとね<笑>いいです<笑>そう昨日ねあの放送があってでもさすがにあのリハしてたからそのリアルタイムでは見れなくってで家帰ってからもう遅かったし明日もあるから寝なきゃと思ったんですけど昨日の放送はどうしても見たかったから<笑>普通に見た<笑>普通に見て普通に寝落ちしてた我々も見た方がいいですかいやあのー、さあ<笑>結構私一番最初から見てて一番最初からドハマりしてもう STU に布教してるんですけどいろんなメンバーにでもここで皆さんに今まで言ってこなかったのは言ったら絶対好きになるやんと思ってでね STU 私のこともね二の次になりそうって思ったから言ってこなかったの<笑>そう,<笑>そう、まあ、言っちゃったんですけど。会社のこの親戚が出てるらしいちょっと詳しく聞かせて<笑>、うん、今日本当はね日本でねステージがあったんですよその観覧募集してたんですよそう本当に行きたかった
うん友達が言ったわあに普通におぼしようとしてたえ普通におぼしようとしてました<笑>もしあのお休みの日だったらさあしびれの流れが。取り去ってもらってなんかさ顔赤く見えるね光の問題<笑>でも最近チーク濃くするのにハマってます曲のユミリンパートになっちゃうじゃないかいやなんないと思うし誰か一人がやるんじゃなくっていろんなメンバーがやってほしいなと思います私は多分オリメンだからオリメンのポジションやるんじゃないかなるどさん築城ありがとうございますなるどさんありがとうありがとうございます私も白立てたいな仕事の合間に築城してきたコンサートお疲れ様でしたえー、ありがとうお仕事頑張ってくださいうんありがとう仕事の合間に築城すごいねあの配信でお城を建てるのもいいことだと思うんですけど普通にお城を建てたいです普通に周りに水というか川みたいなのがあってお堀があってっていうあの後世に語り継がれる石田城作りたいですえだってさびっくりじゃないですかそのそうそう信長コンチュート見たからその洗脳というかされてるんだけど頭がもう何百年何百年かはちょっと忘れたんだけど200年ぐらい前にあんなに人々はもう自分の命を二の次に普通になんか王のために王なんか人のために戦っててだってさ1人2人とかの命じゃないじゃないですかそんなねえそう最近ねピラミッドもね TikTok でいっぱい流れてくるのでピラミッドのね七不思議みたいないっぱい見ててなんか,なんか地球は一回滅亡した説みたいな。このピラミッドをさこんな,なめっちゃくちゃ前じゃないですかあれなのにいろいろすごすぎるみたいななってで
でなんか真ん中になんか空白の何年か忘れたけど何年かがあるらしくて世界ってだから一回めっちゃ帽子タンクもしれんのんだってびっくりしたその話聞いて私言いたいみんなに言いたい<笑>あのピラミッドの中は冬でも夏でも絶対マ,マイナスやないや絶対20度なんだってじゃしあのなんか忘れたけどなんか何回ねなんか忘れたけどねなんかすごかったそう温度一定なんだってめっちゃよくないそんな家えほんまにでも石田町石田町ね石田町作りたい何円で作れるんかねえ何円だろうね姫路城ぐらいのさ規模の大きさ大きいじゃないですかだったらどんぐらいなんやろどんぐらいかからんやろ今のお値段で姫路城はやばいよね億単位何,何億だろうねもう一個もわからんお城がないんでできるか一個もわからんねまず立ちは山奥でいいえー、やだ広島駅前<笑>駅前ぐらいがいい今の広島城に負けないようにそう駅前<笑>あのー、ヒロテレの横<笑>そうね土地だけでオッケーになるわ道のりは長いねえー、松田スタジアムがトータル144億すごいそれってさでもいずれ黒字になる計算で作られたってことだよねてかもう黒字なんかなすごい元取ってるってことでしょサッカー場もさできましたでまだ作り中か分からんけどさグリアリの近くにねグリアリ行く時にさ車から見えてさおおってなりましたマジ最近さあの辺なんか新規開拓してますよね新規開拓<笑>なんか新しくねいろいろ旧市民球場跡地もねなんかおしゃれになったし球場サッカー球場サッカースタジアムもできたしあの辺栄えそうもっとまあ城建てねるにはハリウッド城になるのしかないのだえなんかさなだってさ日本にもさもうすんごいお金持ってる人っているじゃないですかそういう人ってさよしお城建てようってならんのかな実は建てとんかなん
だったら絶対なる。白立てて住むんえなんか住むエリアと公開するエリアを作るで公開するけんそこで収入も得つつあれですあのなんかさマンション一部屋買ってさそこをあの大家さんみたいな感じあの何もせんくてもさお金入ってくるみたいなあるじゃないですか<笑>あれで生活していこうと思いますフフフ城に住むのが夢いやなんか今夢になった<笑>この配信でなんか夢になりましたえー、青森にお城建てた人いたよいいなあなんかさ<笑>なんか本当に見たばっかりじゃけんじゃけどさ本当に江戸時代とかってさもうなんか不思議だって何年前 ?200?400? えなんか200って言っとった気がするんですけど映画ででもそんな最近じゃないよね絶対<笑>お城はどこか入ったことある大阪城姫路城広島城えー、くらいあと何があるじゃんヶ原の合戦が1600年じゃあ4ん600年前とかかでもさ600年なんてさなんかたかが知れてるじゃないですかねあ時間やあ 400?400 400なんてめっちゃ短くないなんか信じられん<笑>えー、2位、ととみちさん、19位、がんすくんさん、18位、もやたろうさん、17位、きょんしーさん、16位、のぞみ4号さん、15位、二十世紀ともちゃんさん、14位、おりちゃんさん、13位、きたえさん、12位、アポロンさん、11位、グリオティーヌさん、10位、宮川和幸さん、9位、たかぽんさん、8位、レアルさん、7位、かわいいちょうちょう生で見れて幸せなコーラさん、ラッキーセブン。えー、6位東京のスワンさん5位ユリアピースさん4位西尾さん3位おいでませ元気さんスリースリー2位釣りけんさんツーツーそしてそして第1位はヒュンナルトさんイエーイありがとうございます会社のキャミですはい、ありがとうありがとうございます西尾さんとあのおいでませ元気さんとつりけんさんとなるどさんタワーと築城とありがとうございました配信お疲れ様でした明日もよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうあそうよ明日もねお話し会オンラインあの
明日も<笑>よろしくお願いします今日のね来てくださった方は感想とか聞きたいし普通にいろんな話しましょう楽しみですイエイ皆さん今日はありがとうございましたおやすみなさいそう明日10時から今までよりね1時間早くなったけんあのー、寝坊しないように私も<笑>ありがとうございましたおやすみなさいやるかしせず寝まーすバイバーイ